Pembelanjaan konsumen Amerika Serikat untuk binatang peliharaan kesayangan mereka tahun ini bakal menembus 70 miliar dolar atau sekitar 1.500 triliun rupiah. Menurut perkiraan asosiasi produsen American Pet Products Association, tahun lalu asosiasi ini mencatat penjualan meningkat 4 persen lebih dibandingkan tahun sebelumnya. People are spending so much more on their pets. They're more of a family member now. It's something where they buy expensive clothes, they buy expensive food. They really spend a lot of time and effort on their pets like they do children. And so that's been a very big change in the ownership of pets. Sekitar 40 persen pembelanjaan ini adalah untuk makanan. Dan di sini terjadi pergeseran mengikuti tren konsumsi milenial. Kecenderungan konsumen milenial adalah mencari bahan makanan senatural mungkin dengan sesedikitnya bahan pengawet. Ini berlaku bagi makanan yang mereka konsumsi sendiri dan belakangan juga berlaku bagi makanan yang diberikan kepada binatang kesayangan. Di antaranya makanan bersumber organik. The kind of wellness trend has been something that's happened over the past decade, but now we're seeing a really elevated focus in looking at not only the ingredients that are going into the foods, but the quality of ingredients that are there. So organic, human grade ingredients. Makanan kering dan kaleng seperti selama ini dijual juga semakin dijauhi. Dry food or canned food for dogs and cats, it is by definition highly processed food that's processed at high temperatures, high pressures, and a lot of nutrition can get lost in the process. And unfortunately, sometimes chemical compounds are created in the process. Di luar makanan, pembelanjaan yang meningkat pesat hampir 7 persen adalah untuk layanan perawatan hewan kesayangan mulai jasa salon hingga penitipan kucing dan anjing. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.